Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Остаются считанные дни до Нового года. Наконец-то, хочется сказать, наконец-то этот год закончен. Закончились игры, закончилось все-все-все. И скоро мы отправимся на несколько недель. Ну, кто во что, кто в игровой запой, кто в запой настоящий, кто будет просто отдыхать и наслаждаться хорошим настроением и отсутствием работы. Кто-то будет работать. Но так или иначе, перед тем, как мы вот всем этим займемся, отправимся на новогодние праздники. Я чувствовал себя обязанным высказаться по одной из самых важных игр этого года. Это Assassin's Creed и Stoke Origins. Почему? Потому что ну, я проводил опрос, какой обзор вы больше всего хотите, и истоки были на первом месте. И, к сожалению, я не могу порадовать вас полноценным обзором. Почему? Ну, потому что вот за этот сезон адский я дико-дико устал. Истоки изначально я чуток отложил, думал, игра ну слишком большая, надо выбирать либо все остальные игры, либо истоки И в итоге так до нее не добрался Выдохся, но я наиграл Определенное количество часов И знаете, я могу точно сказать, что это будет Одна из тех самых игр, в которые Я на новогодних каникулах Буду залипать просто со всей мощи Почему? Ну потому что Очень хочется, очень тянет в этот вот Египет виртуальный, ну и в общем Явно, поскольку обзор, если и будет То не скоро, потому что мне надо в нее Еще нормально поиграть, потом это все Сделать, ну в общем с Ассасином всегда все идет тяжело, я вот решил коротко высказать пока что те мысли, которые у меня есть. Собственно, если помните, я говорил, ну вот непонятно, какой все-таки это ассасин будет от команды Black Flag, да, такой совсем ориентированный на Open World или более классический, который, да, делает ставку на сюжет. Так вот, на мой взгляд, истоки это где-то посередине, то есть это определенная игра с огромной ставкой на открытый мир, на исследование, на то, что там можно делать миллион вещей, и они прикрутили к этому открытому миру симуляцию в духе Far Cry, и благодаря этому открытый мир ощущается совсем иначе, чем обычно в Assassin's Скриди. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь, там 16 гиен. 16? Жутких и страшных. Еще в обзоре синдиката, да, я заметил первые реверансы в сторону геймдизайна в стиле Ведьмака и квестов. Вот это явно теперь набирает обороты. Пускай не на том уровне, как в самом Ведьмаке, но то, как устроены квесты, да, то, что ты ходишь по миру абсолютно свободно, у тебя есть разные персонажи, и ты можешь ввести несколько сюжетных линий одновременно. Вся карта утыкана какими-то значками, ты к ним ползешь от одного к другому. Потому что, блин, все-таки интересно, что же там с за поворотом. Ну и в общем, вот в такой открытый мир ты залипаешь, чего на самом деле в Assassin's Creed давно-давно не ощущалось. При этом они сделали все, чтобы ты действительно его исследовал, да, то есть там можно и плавать, нырять, скакать на верблюдах, и исследовать эти треклятые пирамиды, да, опять же, с головоломками своими. И все это прямо вот по-настоящему интересно. Сюжет в истоках при этом, да, он на втором плане, но не сказать, что его вот прям совсем нету, и исторический период интересный, и все сюжетные квесты, которые вот, по крайней мере, у меня были, были интересны. И что меня отдельно радует, я уже говорил в превью, это вот появление жести, то есть всякие отрубленные пальцы, утопленные девочки, там, да, сожженные деревни и прочее, 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 такого вот в Assassin's Creed не было, и это очень круто. Плюс, опять же, отличное отношение с историческими личностями, ну, и за исключением того, что, наверное, некоторым не нравится. Как изобразили Клеопатру, что она немножко шлюшка, но вот лично я не сомневаюсь, что умная женщина с такой властью в те времена ну, должна была использовать то, что ей дано, так скажем. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хитепи? Но это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. И повторюсь, опять же, охренительный исторический период выбран. И вот эти все распри, и конфликт разных цивилизаций, разные взгляды на мир, на жизнь. И за всем этим интересно наблюдать, во всем этом интересно разбираться. Мог бы быть сюжет поинтереснее? Ну, наверное, да. Чего уж там говорить, этот сериал вообще редко там поражал какими-то сюжетными ходами, за исключением, наверное, там, второй части, там, Regulations, и, может быть, третьей. К слову, совершенно неожиданно, да, вот все с пирамидами оказалось, что все-таки там есть связи вот с sci-fi частью Assassin's Creed, это было неожиданно. 
кто его создал? Неужто боги? Тут вся наша история. Но в целом, что я хотел сказать, что, ну, Assassin's Creed на наших глазах походу превращается в RPG, и я лично не могу сказать, что это неправильно. Это охренительно здорово. Если помните, я, в общем-то, всегда говорил, что игры в открытом мире, если не брать там то, как делает Rockstar, ну, что это, по сути, RPG без RPG-составляющей. Да, без квестов, без сложной нелинейности, без отыгрыша. То есть это экшен-игры в декорациях там большой ролевой игры. И, собственно, Assassin's Creed приходит к тому, с чего он, в общем-то, должен был начаться, с королевой игре. Потихонечку они наращивают квестовую систему, они наращивают шматизм, да, боевку. Все это с каждой игрой все больше двигается в сторону RPG. И сейчас вот настал момент, когда им нужно покорять самые сложные вершины, а это именно квестовую часть, чтобы это действительно было интересным. Дальше, чтобы это было нелинейным. Ну и там уже, чтобы погружал на Йотагарши роли, был это совсем большое искусство, не знаю, да, Идет ли до этого Assassin's Creed. Но вот такие вот реверансы в сторону RPG, в частности Ведьмака, я не могу не похвалить. Да, им еще далеко. Им надо более крутые, интересные квесты писать. Сценарная работа должна быть именно по квестам на еще большем уровне. Хотя, кстати, в истоках все достаточно неплохо с этим. Да и в Синдикате, в общем-то, местами были уже очень крутые квесты. Если не играли, поиграйте или там мой обзор посмотрите. Иди, убей отравителя! Избавь Мемфис от его черных дел. Что лично меня удивило с Assassin's Creed в этом году, то, что действительно получилась залепная игра, в которую ты вот садишься, начинаешь играть, и тебе не хочется бросать. И не потому, что там сюжет, там исторические персонажи, да, вот этот вот исторический туризм, так сказать, есть, за который я безумно люблю Assassin's Creed, а за то, что там залепная механика, интересно исследовать мир, и, в общем-то, хочешь постоянно кому-нибудь дать в реку. Кстати, боевка все-таки удалась, кто бы там, да, заранее что ни ныл, в итоге получилось очень годно, не идеально. Идеально, в общем-то, как со всеми боевками, где есть таргет лок, уворачивание и прочее, всегда у этих боев есть какой-нибудь изъян, допутанница в управлении, с выбором целей и так далее. Но Assassin's Creed с такой боевкой явно стало лучше. Это очень хорошо отразилось на азарте, на геймплее. И действительно, в общем-то, Миджай наш может очень много всего делать. Из лука в слоумо стрелять, и кучу разных оружий, и добиваний, и вот это все вместе очень красиво смотрится. Ну и, собственно, подходим мы к вопросу о красивостях. И вот я еще до выхода говорил, что все-таки Origins меня печаливает тем, что нету большого визуального да, скачка вперед. То есть они здесь очень крутые пейзажи сделали, очень красивый Египет. Но в целом, да, игра вот по многим моментам, по анимации и прочему ощущается устаревшей. Здесь, мне кажется, у них очень большая ставка вот в последние годы идет на то, чтобы игра нормально была оптимизирована. То есть, чтобы она везде работала, не глючила, потому что в свое время вот вышел на Assassin's Creed Unity, который был божественно красивым, и это, наверное, самая красивая игра сериала на сегодня до сих пор. Это действительно был такой Next Gen, но вот э, поскольку тогда разработчики работали с еще не существующим железом и задали определенную планку, и даже с даундрейдами, в общем-то, современные железо и консоли очень с трудом все это дело тянули. Поэтому Unity получился вот скандальным проектом, да, там, с кучей багов в PC-релизе и прочего. Поэтому, ну вот, видно, что сейчас они очень активно на техническую часть напирают. И я вот сейчас с подготовкой других сюжетов, там MK был, вот этот HDMI кабель я тестировал. Я Origins запускал на всех платформах, да, и на старых в том числе, на первой PlayStation 4, на обычной. Я думал, я увижу какую-то, ну, уже неактуальную картинку, что они ориентируются на Xbox One X и на PS4 Pro, а оказалось, что нифига. Да, разрешение пониже, но игра очень красиво выглядит на обычной PS4. Ну, то есть Ubisoft сейчас прям сильно парятся по поводу технической составляющей. Самая крутая версия у них, конечно, на Xbox One X, где вот все HDR, модные 4K, даже Dolby Atmos э, и прочие технологии. Безумная там дальность прорисовки. Графон выключенный на максимум, но, повторюсь, меня удивило, насколько игра везде, на всех платформах выглядит хорошо. Но, повторюсь, нужно лучше. Нужно лучше стараться сделать игру еще более красивой, но подозреваю, что контента действительно очень много, миры очень большие, и нужно им новую платформу для этого. Да помогут тебе боги.
Ну, а в целом могу сказать, что пока что, вот на мой взгляд, истоки — это самый важный Assassin's Creed за годы. Почему? Ну, вот в первую очередь из-за того, какое направление для всего сериала он задает, что это вот направление в сторону RPG. Вот на данный момент не могу сказать, что это прям мой любимый Assassin's Creed, ну, потому что, вы знаете, я люблю сюжет. Мне дико заходил синдикат из-за эпохи, из-за того, как они с историческими персонажами обращаются из-за квестов. И вот команда Black Flag, ну, она несколько по-другому работает. И здесь это заметно. Black Flag, при том, что его очень многие любят, далеко не самый любимый мой Assassin's Creed. Но с этим сериалом так всегда. Разным людям просто разное нравится, но ну, а главное то, что действительно очень большое смещение в направлении всей разработки. Эта игра ощущается по-новому, не как обычный Assassin's Creed, она очень многое нового пробует. Да, использует много идей там из других игр Ubisoft, ну и просто из других игр. Но в целом смотрится очень бодренько и главное дает вот повод помечтать о том, каким Ассасин встанет в ближайшее время. Стой, Байк! Он римлянин, и мы сами осудим его. Ну а у меня на этом все. Отправляюсь на новогодние праздники и вам желаю охренительно отдохнуть, подготовиться, получить охренительный заряд эмоций да, от встреч с любимыми друзьями, поиграть в то, что вы не успели поиграть на протяжении года. Вот у меня такого много накопилось. Буду наверстывать, в том числе проходить истоки. Ставьте лайк, если понравился рассказ. Пишите в комментах, что думаете по поводу будущего серии Assassin's Creed и, в общем, как вам истоки. Будет ли обзор Ассасина и последующий обзор решать напоминаю вам мы принимаем благодарности за ударный сезон который мы вот сейчас пережили не спали с сутками напролет месяцами буквально и сейчас вот решаем как нам быть дальше сохранять эти форматы безусловно уютные клевые но очень дорогие в производстве или может быть стоит рассказывать об играх вот так вот как сейчас пишите что думаете в комментах ну и увидимся в самое ближайшее время скоро новый год а значит и новогодние ролики и в общем, море позитива. Увидимся. Счастливо. С наступающим. Миджаев больше нет. Теперь мы... Ассасины.